La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad provocada por un virus que se transmite de animales a personas. Se llama así porque a principio fue localizada en un grupo de monos que estaban siendo investigados en un laboratorio, pero en realidad se desconoce cuál es la fuente de esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que primates no humanos y roedores africanos son portadores de este virus y pueden convertirse en vehículos de transmisión. El virus fue localizado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces la mayor parte de los casos eran registrados solamente en el continente africano. Sin embargo es hasta el 2003 que un caso es registrado fuera de la región por primera vez y fue aquí en los Estados Unidos. En la actualidad el virus está presente en 83 países con más de 25 mil casos confirmados. Esto de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Pero cuáles son sus síntomas? Los síntomas son parecidos a la viruela tradicional pero más leves. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación dura entre 6 a 13 días, pero puede variar de 5 hasta 21 días y se divide en dos fases. Fase 1, periodo de invasión. Tiene una duración entre 0 a 5 días y los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor en la parte baja de la espalda y falta de energía. La fase 1 va desde el momento de la infección a 5 días y comienza a manifestarse los primeros síntomas. Fase 2, periodo de asentamiento, tiene una duración entre 6 a 13 días y los síntomas son lesiones cutáneas. En la fase 2 comienzan a notarse erupciones cutáneas que suelen aparecer después de la aparición de la fiebre. Las ampollas pueden concentrarse en la cara, dentro de la boca y las extremidades. ¿Y cómo se contagia? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tengan síntomas y la forma más común de transmisión de esta enfermedad es por el contacto físico, estrecho y prolongado. Pero también hay otras formas, como la saliva o partículas respiratorias y también por el contacto de objetos contaminados como sábanas o ropa. ¿Y existe tratamiento? Pues se ha demostrado que la vacuna contra la viruela tradicional es 85% efectiva para prevenir la viruela del mono. Así que aquellas personas que recibieron esta vacuna pueden presentar síntomas mucho más leves en comparación a aquellas que no la recibieron. Sin embargo, estas vacunas ya no están disponibles para el público general. Si bien ya existen vacunas para prevenir la viruela del mono, el acceso a ellas es muy limitada. Aún así, aquí en Estados Unidos ya se está distribuyendo la vacuna en varias partes del país, por lo menos en aquellas que están siendo más afectadas por este virus. De acuerdo con Naciones Unidas, debido a la naturaleza de este virus y su forma de propagación, representa un riesgo menor comparado con la viruela tradicional que golpeó a poblaciones enteras siglos atadas en todo el mundo. Y expertos también señalan que es muy poco probable que se convierta en una pandemia como la que es hoy el COVID-19. Para La Voz de América, Katherine Rivera, Washington.